ഡിസംബർ ആണ് ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പം ആ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ദേ നമ്മൾ വയനാട് ചുരം കയറി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ ആയല്ലേ ബോയെ ഹോംസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ വിനോദ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ശബരി ശബരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് കാണണം ഒരു ദിവസം വന്ന് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് യെസ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജി പി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാരഥി എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സന്തോഷം കൊണ്ടൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും നേരം ഭയങ്കര സംസാരം വരുന്നത് എന്താണ് പേര് പേര് സുകേഷ് സുകേഷ് ഓക്കെ സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെയാണ് പുൽപ്പള്ളി തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ കയറാൻ പോകുന്ന ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫോറസ്റ്റിന് അകത്താണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അതെ അതെ അല്ലെ സെന്ററിലാണ് ചുറ്റിനും ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങളെ വണ്ടി പോകത്തില്ല ഇല്ല നമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകില്ല നമ്മൾ അതേപോലെ വലിയ കുഴിയും ശരിക്കും ഒരു ഓഫ് റോഡ് ആണ് നമ്മുടെ ജീപ്പ് ഫോർ വീൽ ജീപ്പ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ പോയാലോ അതെ ജീപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി വരെ ജീപ്പ് പോകുന്ന കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജീപ്പും പോകത്തില്ല ഇനി ഒരു ഹെവി ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് അത് കടന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ലഗേജ് ഒക്കെ എടുക്കുക അത് കാണിച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫുള്ള് ട്രെഞ്ച് തീർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു ഒത്ത കാടിന് നടക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒന്നും അകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ട്രെഞ്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് നടന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേണം ഇതിലൂടെ വേണം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇരുന്നാൽ ദേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഒരു ചെക്ക് ഡാമാണ് കാടിന് നടുക്കാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഈ ചെക്ക് ഡാമിൽ ആന മാൻ കാട്ടുപോത്ത് ഈവൻ എന്തിനു പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ടൈഗറും വരെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കിടു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോയെ ഹോംസിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് ടസ്കർ ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ലോഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആംബിയൻസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം വൈൽഡ് ലൈഫിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കിഴു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ലൈഫിൽ ഒരു തവണ വന്ന് താമസിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമസ്കാരം എന്താണ് പേര് ബാബു ബാബു ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വാസ്തു പണിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് ആനകൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ആന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു നിലത്തേക്ക് മുട്ടുന്ന ഒരു കൊമ്പനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് പേര് വല്ലതും ഇടാറുണ്ടോ പുൽപ്പള്ളി വേലായുധനെന്ന് പുൽപ്പള്ളി വേലായുധ പിന്നെ ചെറിയ ഇതുകൂട്ട് 
പട്ടിക്കടുവ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒക്കെ തന്നെയൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടിക്കടുവ അത് ഈ കടുവന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് പട്ടിക്കടുവ പൊക്കം കുറവാണ് വൽപ്പം കുറവാണ് ആ ഏതാണ്ട് ഈ പട്ടിന്റെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൊക്കം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ സാധനം അത് പിന്നെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുള്ളൂ ഈ കടുവയുടെ അതേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ചെറുതാണ് മെയിൻ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി ഇങ്ങനെ ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പട്ടിക്കടുവ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഈ പട്ടിനെയാണ് ആ സാധനം കൊണ്ടു ഇത് തിന്നുന്നത് അതാണ് ഈ പട്ടിക്കടുവ എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരുന്നത് സുഭാഷ് അടുത്ത നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ട് പേരുകേട്ട ശിവക്ഷേത്രമാണ് കാപ്പിക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ കാടിന്റെ നടക്കാണ് ശരിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പുൽപ്പള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശരിക്കും കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാടിന്റെ നടക്ക് ക്ഷേത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് വീടുകളൊന്നുമില്ല ചുറ്റപ്പെട്ട കാടാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് അതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ അവിടെ പോയി കാണാം ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഈ കോളാമ്പിയിലൊക്കെ അമ്പലത്തിലെ മറ്റേ വാദ്യമേള ഇടത്തില്ലേ അതുപോലെ ഈ കാടാകെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ പോത്തുകളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മണിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ മണിയാണ് കെട്ടി വിടുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ കെട്ടി വിട്ടുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഇത് ഒരു കൂട്ടം പോത്തുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവർ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അടുത്ത ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ചേരും വന്ന് ചേരും ഞങ്ങളുടെ വയനാട് തട്ട എന്നാ പറയാം വയനാട്ടിലെ തട്ട 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 ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും അറിയാം ഓ ഓ ഇത് എവിടെ പോയാലും അറിയാം അറിയാം ഒച്ച വെക്കുമല്ലോ ഒച്ച വെക്കും ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ആ ഉണ്ടാക്കും വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല വാങ്ങാൻ കിട്ടത്തില്ല ഇത് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടത്തില്ല തട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളത് ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടൻ ഈ തട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടനാണോ തട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടനാണോ ആണോ ഉണ്ടോ കയ്യിലുണ്ടോ തട്ട കയ്യിലോ ആ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാനുണ്ടോ ആ ഈ സപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ എന്ത് ആ തട്ട അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതെന്തായാലും അടിപൊളിയായി ഇതൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കട്ടെ ഞാൻ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇത് എന്താ ഇത് എന്തു വെച്ചാ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇത് തേക്കും കുമ്പിളും തേക്കും കുമ്പിളും ആണോ വയനാട്ടിൽ വന്നാൽ ഇതേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും ഞങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ടൊരു മാസ് ഡയലോഗ് അത് എന്തായിരുന്നു ചേട്ടാ ആനയും കടുവൊക്കെ വരും അതായത് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ ആനയും കടുവൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ടെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു പരിസരം എങ്ങനെ ഉള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ചേട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ചേട്ടാ നമസ്കാരം എന്താണ് പേര് നാരായണൻ നാരായണൻ ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് വേലിയമ്മങ്കോട്ട ശിവക്ഷേത്രം വേലിയമ്പം കോട്ട ശിവക്ഷേത്രം വേലിയമ്മം കോട്ട ശിവക്ഷേത്രം ഓക്കെ ശിവക്ഷേത്രമാണല്ലേ അതെ ഇത് ഏകദേശം എത്ര വർഷത്തൊരു പഴക്കം വരുമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാ പറയുന്നത് ആധികാരികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു കഴിവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമാണ് ഇത് ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ശിവരാത്രി ശിവരാത്രിയാണ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഷ്ഠ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കല്ലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ണക്കല്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കരടിയും മുള്ളം പൊന്നിയൊക്കെ കഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റിൽ കണ്ട
ഓരോ മുള്ള് കണക്ക് കമ്പി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ആന ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്പി ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആന വന്ന് ഇതിനെ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് കളയും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ എന്തോ കല്ലിൽ എന്തോ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്നതാണ് വെണ്ണക്കല്ല് കേട്ടോ നമുക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് നല്ല വെണ്ണയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതായത് ആ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പ്ലേസ് ആണത് പെട്ടെന്ന് ആ പാട്ട് എവിടെ ഓർമ്മ വന്നു കറക്റ്റാട്ടോ ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അന്ന് മുള്ളംകൊല്ലി വന്നപ്പോഴും ഇതിനിത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടാ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം വലിയ കാട്ടിലെ ചെറിയ കാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ഉറുമ്പും കൂടാണ് ഇതേ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ഒരു ഉറുമ്പും കൂടെ കേട്ടോ ഈ പാറയില് ഈ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് എന്തോ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്ന കേട്ടോ മാന്റെ രൂപം ആ ഇതല്ലേ ആ അതേ കണ്ടോ ഒരു മാനിന്റെ രൂപം കണക്ക് കൊത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പിക്ചറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ കണ്ടു അതേ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെ കാത്ത് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്താണ് വിശേഷം കഴിഞ്ഞോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ പകൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതെവിടെ അപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്ന ഏർമാടത്തിലാ ഏത് ഈ കാണുന്ന ഏർമാടത്തിലോ അയ്യോ അടിപൊളി ഏർമാടത്തിൽ എന്താ ഡ്യൂട്ടി ആന വരുന്നോ എന്നറിയാനാണ് ആന വരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആന ഒരു കാരണവശാൽ നാട്ടുകാരുടെ പറമ്പിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ആനയെ ഒരു കാരണവശാലും നാട്ടുകാരുടെ പറമ്പിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആന വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഗേറ്റിൽ ഫുൾ ടൈം കാവലുണ്ടാവും ഓ ശരി ശരി നേരം വിളക്കുന്നവരെ നേരം വിളക്കുന്നവരെ കാവലുണ്ടാവും കാവലുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മളെ ഈ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ജോലി കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിരിച്ച് ഓടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഹായ് നിങ്ങൾ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാണോ എന്ത് പണിയാ എന്തോ തൊഴിലുറപ്പ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നു പണി ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ ആ ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകും എപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉടനെ എത്തുമോ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ പോകുന്ന വഴി ആനയൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് എന്നാ കണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒളിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ലല്ലേ ഇറങ്ങ കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുള്ള
<laughs> Where did you get that? No. കുറെ കാലം കൂടിയിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാവേൽ റൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ മരത്തിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏറുമാടങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതെന്നെ വല്ലാതെ കൊതിപ്പിക്കാറുണ്ട് അന്നേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏറുമാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ദിവസം താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് അതെ ഇന്നത് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ എൻ്റർലോക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ ഈ നടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓ അതായത് ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം അതിൽ കൂടെ ആന നടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ അത് ചെവി അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ ചെവി അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഓക്കെ നല്ല സൗണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ട് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്കൊരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് കാണുന്നത് പോലെ എളുപ്പമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കേട്ടോ ഇത് കാണുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല സംഭവം കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ആന വന്ന് തള്ളിയിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ചുറ്റും തീർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മുള്ളാണ് നല്ല മുള്ളാണ് അപ്പോൾ അതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലവണ്ണം ഒരെണ്ണം പൊത്ത് കയറി നല്ല നീറ്റലുണ്ട് നല്ല വേദനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കയറുന്നത് അത്ര സിമ്പിളല്ല വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിയായി ആറ് മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവം തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ഡേഞ്ചറാണ് സീൻ കോൺട്രയാവും അപ്പം നൈസായിട്ട് ദൈവം നമ്മൾ ട്രെഞ്ചൊക്കെ കടന്ന് നമ്മുടെ രാത്രി പൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പൊളിയാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാനല്ല കേട്ടോ രാത്രിത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആന സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈവനിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ രാത്രി ആയപ്പോഴേ ദൈ കുറച്ച് മാനുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാനുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫുഡാണ് കേട്ടോ നല്ല നാടൻ ഫുഡ് നല്ല മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ദൈവം ചിക്കൻ കറി പോർക്ക് കപ്പ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചപ്പാത്തി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചപ്പാത്തി ഇപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ലാവിഷ് ഫുഡാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ടോ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ദിവസമൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പോക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ ആ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റമാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാരണ പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് തൂറി മുള്ളി ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പോകും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വിട്ട് അങ്ങ് പോകും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പകലൊക്കെ ഇറങ്ങും എന്നാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പേടി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് അതിന് കൊമ്പ് നേരെ താഴോട്ടാ നേരെ താഴോട്ട് വലിയൊരു ആന അത് അതിന് വാലു ഇല്ല വാല് പോയതാ വാലു കുറഞ്ഞു പോയതാ അതിനൊരു പേടിയില്ല നമ്മൾ പകലാണേലും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വരും വലിയ ശല്യവും ഇല്ല
ഒരു പ്രതീക്ഷയാണല്ലേ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദേ ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എപ്പോഴോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന ആനയും മാനയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ലൈഫിൽ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കൂളാക്കാൻ ഈ തിരക്കെട്ട ലൈഫിൽ നമ്മളത് പലപ്പോഴും മനഃപൂർവ്വം മറക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്നവർക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ലൈഫിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂളാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ താമസശാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് കൂളായി നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീ ആവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻറ്റി എം എമ്മിൽ തീരുന്ന അല്ല കേട്ടോ പ്രകൃതിയുടെ സ്ക്രീൻ എത്ര വലുതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിലെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ കൊതിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം നമ്മുടെ മസനഗുഡിയിലെ മാഗ് ദാവേദാറിൻ്റെ ശീതൾ വോക്കല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ അതായത് ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നാൾ ആനകളെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നസീർ മാഷ് ഒരുപാട് പടങ്ങളും ഒരുപാട് വീഡിയോസും ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തവണ അബദ്ധവശാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല അന്നേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു സ്ഥലമാണത് അതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അതിനോട് സാമീപ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരുപാട് ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നത് ദൈ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺസ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് എന്നാണല്ലോ ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലവും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും യാത്രകൾ ഇവിടത്തേക്ക് നടത്തണം ഒരുപാട് ആനകളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് പറയാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലഘു ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടോ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ നല്ല നീളം കുറ്റി പുട്ട് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ പോർക്ക് കടലക്കറി ചിക്കൻ കറി ഇത്രയും ഉണ്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ചൂണ്ട ഇടാൻ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോയോ കേട്ടോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചൂണ്ട ഇടക്കുവാണോ രാവിലെ ആണോ എന്താ ഏത് മീനാ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കൂടുതലും ഫിലോപ്പി ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ചെമ്പലി ഉണ്ട് ആ കട്ടല റോഗ് ആ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 എന്തെങ്കിലും കൊത്തിയോ കൊത്തുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ ഓ ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ആന ഉണ്ടായിരുന്നോ ആന ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വണ്ടി കണ്ടോ വണ്ടി കണ്ടോ ഒരു കാർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ അവിടെ ഇടാൻ നേരത്തൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ ചേട്ടനെ അവിടെ കാവലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു നമ്മളെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ചൂണ്ടയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും കൊത്തുകയില്ലെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്തോ കുടി കിട്ടി 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 പൊളിച്ചു യെസ് ഗൈസ് അങ്ങനെ രാവിലെ നമുക്കൊരു അടിപൊളി കാഴ്ച കിട്ടി ഇതേ ലൈവായിട്ടൊരു മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി യെസ് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ കുറേ കിടിലും ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റയിലും എൻ്റെ എ
അപ്പോൾ ശബരി ദ ട്രാവലർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അതിൽ കയറി ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടേക്ക് നൈസായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ട്രിപ്പിൽ ജൂനിയർ ശബരി ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ശബരിയെ പോക്കി പുള്ളിക്കാരൻ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ശബരി എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു യെസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനിയനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ വ്ളോഗിൽ കുറച്ച് ക്യാമറയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയാണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ അഞ്ജുവിനെ പരിചയപ്പെടും ഹായ് അഞ്ജു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ യാത്ര ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് വരുന്നത് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി കാട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതേ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് നൈസ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നല്ല രാത്രിത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവർ രണ്ടും പേടിച്ച് ഓടി കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓടി റൂമിനകത്ത് കയറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ സമ്മാനിച്ച ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുമൊക്കെ വരിക ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുക കാടിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ കാടിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുക കാരണം ഇച്ചിരി ഫോറസ്റ്റിനകത്താണിത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസോ മ്യൂസിക്കോ ഇതൊന്നും അലവിടല്ലെന്ന് പറയാം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ സത്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് കാടിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഇവിടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കിടുവായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അതെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ വിചിത്രമായ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വാതിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ തുറന്ന് തന്നെ കിടക്കും ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വഴി തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരാളെയും ആദ്യം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സുകേഷ് പതുക്കെ നിങ്ങൾ മാറിക്കോട്ടെ അതായത് ഓരോ നാടിനും ഓരോ വ്യത്യസ്ത യാത്ര വാക്കുകളാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ യാത്ര പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ മാറിക്കോട്ടെ എന്നാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാറിക്കോട്ടെ കാണാം നമ്മുടെ ജോയെ ഹോംസിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം ടൈപ്പ് വില്ലയാണ് ത്രീ റൂംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാം വയനാട്ടിലെ പുൽപ്പള്ളിയിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി എന്നെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചതാണ് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്ഥലവുമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാം യെസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണം ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം ദെൻ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ വാരി വിതറിയേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റയിലും ഞാൻ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും കുറേ കുറേ വീഡിയോകളും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പറ്റുന്നുള്ളവർ അതും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കീ ടു